Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Paper Mario, die Legende vom Ionentor. Im letzten Part haben wir uns hier durch das große Ionenhauptquartier weiter durchgeschlagen und wir haben es leider nicht ganz ans Ende geschafft, aber wir sind jetzt schon kurz davor, denn hinter dieser Tür wird, wird uns nicht mehr viel erwarten und ich möchte mal ganz kurz Vorbereitungen treffen, bevor wir dann gleich dorthin durchgehen werden. Ihr könnt vielleicht schon denken, was es damit auf sich hat. Erstmal wechsle ich zu Gumbina, ja. So, und meine Orden möchte ich auch kurz ändern. Und zwar, ich habe mir den Sound FXD Orden, glaube ich, raus. Übrigens, was ich mal kurz erwähnen kann, wenn man mehrere Sound FXD Orden gleichzeitig trägt, dann kriegt man nicht irgendwie einen neuen Soundeffekt, dann wird man einfach bei jedem Angriff zufällig einer von denen gewählt, die halt, die halt ausgerüstet sind. Deswegen, der kommt da mal weg. Äh, Champ Rosche lasse ich, Erdbeben brauche ich nicht. Zum Glück gehabt lasse ich drin. Herz hinein lasse ich auch drin. Power Dots auch. Blumenregen brauche ich nicht. Ähm, Elektriker auch nicht, weil es halt nur die ersten zwei Runden oder so immer wirkt, deswegen kommt auch raus. Und ich möchte auch die Kraft wieder raushauen, wenn es dann gleich ein bisschen mehr auf Defensive spielen will, weil ich dann gleich auch jetzt vor dem nächsten Kampf, was uns also erwarten wird, dann ein bisschen Angst habe. <lacht> deswegen ich dann doch wieder ein bisschen hier defensiver das dann äh, angehen, das Ganze. Ähm, ich kann es mal versuchen, hier so eine Weiche reinzuhauen. Äh, okay, das ist nicht die Verteidigung. Wollte ich nochmal da eine Schrumpfer ist Angriffssenkung, ne? Äh, ja, wir nehmen mal vielleicht den einfach so rein. Warum nicht? <lacht> so. Ähm, und dann die ganze Kampfwut hier. <lacht> genau. Die wir für Danger Mario benutzt haben. Und dann gleich werde ich mal noch. Ähm, werde ich noch, werde ich noch, werde ich noch. Ähm, ja, sowas lasse ich mal dann erstmal nicht. Auswahl kann ich sogar noch äh, reintun, vielleicht. Ähm, werde ich dann gleich noch vielleicht machen, wenn ich noch ein paar äh, OP dann übrig habe. Aber ja, ich mache erstmal das Wichtigste. Und zwar erstmal Verteidigerorden reintun. Und zwar am besten alle, die ich habe. So. Habe ich noch 11 äh, OP übrig. Äh, die lasse dann alle draußen. Und die benutze ich dann noch für. Ähm, ja, hier so Zeug vielleicht. Noch ein bisschen hier so Herzenanmäßig, so, warum nicht, dass es ein bisschen aufgefüllt wird. <lacht> und dann auch noch hier ein Ausweicher für Mario, jetzt habe ich noch einen übrig. Äh, und damit nutze ich dann noch, ähm, nochmal die champ -Brosche. Ja, ist ein bisschen so riskant, weil dann das Action-Timing schon, glaube ich, ziemlich schwierig werden wird. Ähm, ich denke mal noch für den Notfall, ähm, hier so ein, tu mir nichts, falls ich unter 5 KP geraten sollte, wird schon, glaube ich, passen. Hoffe ich mal. Okay. Dann sind wir, glaube ich, ganz gut vorbereitet, hoffe ich mal. Ich bin jetzt, wie gesagt, ein bisschen mehr auf die Defensive gegangen, weil ich ein bisschen Angst habe, weil ich auch wieder dann die Attacken zeigen will. Aber wir schauen mal, was uns dann da erwarten wird. <lacht> Uiuiui, eine große Kampfarena. Hm. <lacht> oh Gott, der wieder. Das seid ihr ja. Ich habe euch schon erwartet. Das aber erwartet? Mario, was hat das zu bedeuten? <lacht> Erst locken wir euch mit unserem Sternjuwel hierher. Und jetzt schnappen wir uns alle Sternjuwelen auf einmal. Das ist der Plan. Und Mario, deine geliebte Prinzessin Peach ist schon lange nicht mehr hier. Oh, verdammt. Also war Peach tatsächlich hier. Wo habt ihr sie hingebracht? <lacht> das werde ich euch doch nicht auf die Nase binden. Auf, los. Die Show beginnt. Ich werde euch hier fertig machen. Ich und der neo -Crucibot. Der neo -Crucibot? Seid ihr soweit? Ich zeige euch, was Krusionen Power ist. Und los geht's. So, wieder mit der coolen Musik. <lacht> der neo bot ist stärker als alles, was du je gesehen hast. Ja, das ist schon, würde ich sagen, bisher der schwierigste Bosskampf, würde ich schon dem zustimmen, ja. Und davon kannst du dich gleich selbst überzeugen. Der hat doch keine Chance. Los, Mario, wir machen ihn fertig. So. Ich habe wenigstens den Vorteil, dass ich den Kampf an sich schon kenne und weiß, was hier passiert. Wenn man aber den zum ersten Mal spielt, dann kann man hier auf jeden Fall eine böse Überraschung erleben. Aber erstmal scannen wir den Kollegen. So, neo -Cruzy bot Yay! Das ist der neo -Cruzy bot Er ist noch stärker als der alte -Cruzy bot Maximale KP 70, Angstkraft 6, Verteidigung 2. Was echt zwei Verteidigung hat er sogar? Ich dachte nur eins. Oh shit, da mache ich ja gar keinen Schaden gegen den. Okay. Hey, vielleicht doch anti v oder was reintun sollen. Naja, wird schon passen. <lacht> seine Hauptattacke ist der Schraubendreher. Dabei rammt er dich in den Boden. Natürlich kann er seine Arme auch als Chatpranken einsetzen oder so. Für die Arme gilt maximale KP 5, Angriffskraft fucking 9, <lacht> Verteidigung 0. Okay, 9 Angriff einfach mal. Wenn es soweit ist, greifen dich Körper und Arme separat an. Die Arme haben wenig KP, also solltest du sie zuerst erledigen. Hat der neo bot nur noch wenig KP, greift er auch mit einem MG an. Ja, der hat einiges drauf. Optisch gibt es keine wesentlichen Veränderungen. Aber dieses Ding ist schon stärker als der alte Crucibot. Hübsch sind sie allerdings beide nicht. Hui, 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 hui. So, erstmal eine ziemlich heftige Beschreibung. Und wir machen am Anfang des Kampfes am besten erstmal ein Power Plus, würde ich sagen. Ja. Yep. Yeah. 
So, um erstmal unsere Verteidigung noch weiter zu erhöhen, dass wir nicht so viel Schaden nehmen bei diesem Verrückten und aber auch den Angriff erhöhen, dass wir dann selber ein bisschen Schaden haben, weil der hat ja auch äh, selber Verteidigung von 2. Ich dachte eben, der hätte 1 nur als Verteidigung. Aber 2 Verteidigung ist schon dann ein bisschen fies. Aber kriegen wir schon hin, hoffe ich mal. So. Ja, das kommt gut bisher. Nochmal, noch, nochmal irgendwas, nochmal irgendwas. Okay, sehr schön. 3 Angriff und 2 Verteidigung. Gut. So. Dann darf er erstmal. Attacke. Ich grüße die Drille ab. Oh Gott. Okay, wow. Okay, das hat sogar als Rubino nur einen Schaden gemacht und Mario gar nichts, weil ich das alles abblocken konnte. Ich meine, ich habe auch den Ausweicher drin, wo ja dann, wenn ich halt äh, abblocke, wo ich ja dann nochmal äh, einen Schadenspunkt weniger nehme. Deswegen, das ist schon ganz cool. Ich habe schon erwartet, dass er ein bisschen mehr machen würde. Aber keine Sorge, es werden noch stärkere Angriffe auch kommen. So, äh, dann machen wir erstmal hier ähm, eine normale Kopfnuss mit Rubino einfach mal. Ob ich dann schon auch gleich meinen, meinen Partner auch auswechseln will, ne? Ehrlich gesagt. Ähm, ne, dann wird auch mal Mario erst angreifen. <lacht> Und ich mache dann mal einfach hier schon mal einen power Dowd, um auch wieder ein bisschen Sternenergie zurückzubekommen. Ich hoffe, ich kriege das Timing halbwegs hin. Yeah, sehr schön. So, und ganz viel Sternenergie. Wunderbar. Und Gumbrina wechsle ich dann mal aus. Ähm, und zwar haue ich dann mal... Äh, wen haue ich da jetzt rein? Ich bin mir nicht ganz sicher, wen ich hier am ehesten nehmen soll, welchen von meinen Partnern, muss ich zugeben. Ähm... Einfach wieder Barbara? Ich mache wieder Barbara. <lacht> okay. <lacht> Zeit für unsere ganz spezielle Spezialattacke. Tut auch gar nicht weh. So, er benutzt eine Runde, um seine Arme rauszuhauen. Übrigens, das war jetzt gar nicht mal so klug, Barbara rauszuhauen, weil nämlich sie natürlich keine Statusveränderungen hat. Deswegen ist sie jetzt noch genauso stark oder schwach wie am Anfang ohne Power Plus. Okay, alles klar. So, ich werde sogar jetzt nochmal übrigens einen der Arme am Leben lassen. Dass wir da mal den Angriff von dem Arm auch sehen können. Deswegen können wir nur eine von denen besiegen. Ja. Und die andere noch am Leben lassen. So, das werde ich aber dann in Zukunft nicht mehr tun. Das mache ich nur, okay, das mache ich nur jetzt, um es mal zu zeigen halt. Moment. Na verdammt, auch wieder schlecht, aber okay. Und dann greift mal Barbara dann einfach den Kollegen an. Ja. So, wie viel Schaden macht sie jetzt eigentlich? Drei. Ja, geht so. <lacht> Yay, cool. Oh Gott, und machst sogar noch fünf Schaden hier. Und was ist das für ein Ding? Oh Gott, Hilfe! Okay, nicht getroffen zu bloß, aber das Fiese ist auch, dass diese Attacke auch beide treffen kann. Also, ja, ist echt nicht einfach der Kampf. So, ähm, dann macht jetzt mal Barbara dann einen Feuerzauber, der, ähm, okay, danke für den Tropfels, aber kann ich eh nicht aufnehmen, der den Arm oder halt die Düsenpranke schon besiegen können dürfte, weil der hat ja null Verteidigung, deswegen das dürfte er ausreichen, ja. So. Sehr schön, okay, genau fünf, perfekt. Gut. Und Mario... Ähm, Mario, Mario, Mario. Macht da mal vielleicht sogar einen Schrumpfer. Dass wir mal gucken können, ob wir dann vielleicht den schwächen können. Ich weiß nicht, ob es das wirklich klappt bei dem. Ich glaube, es ist eigentlich eher weniger. Wir können es mal austesten, ob es geht. So. Yay. Yeah. Hat nicht funktioniert. Okay, war schon zu erwarten. <lacht> so. Oh Gott. Okay, ich sollte am besten, glaube ich, schon wieder auch wieder Power Plus machen. Ähm, weil ich dann doch jetzt, wie gesagt, ein bisschen Angst vor dem Kollegen habe. Ähm... Aber eigentlich würde ich ganz gerne wollen, dass jetzt erstmal Barbara vielleicht vorne steht, weil es dann nämlich gleich etwas ziemlich fieses, glaube ich, kommen wird. Deswegen lassen wir noch sie vorne und werden wir erstmal nochmal dann hier einen ganz normalen Schatten die erstmal machen. Ja. So. Okay. Also obwohl es bisher im Kampf ganz gut läuft, haben wir noch lange nicht gewonnen, weil der noch auf jeden Fall äh, ein paar fiese Sachen, oder nicht, nicht ein paar, aber halt genauer gesagt eine fiese Sache auf Lager hat, denn Gumbrina hat ja gerade eben auch erzählt, dass er noch eine MG hat und das ist noch ziemlich fies. <lacht> ich mache dann erstmal nochmal einen Power Plus hier. Äh, ja, machen wir. Yeah! So, am besten auch wieder viel Verteidigung brauche ich. Aber Angriff ist natürlich auch nicht schlecht. Also schon äh, von allem ein bisschen was natürlich. So, aber Giftpilze kommen mir viel zu viele für meinen Geschmack. So, das ist doch besser. So. Ja, ist ganz okay. Oh Gott, ganz viele jetzt noch. Okay, wow, vier Angriff sogar. Nice. Und zwei Verteidigungen wenigstens. Okay. Gut. So. Und was macht er? Er haut seine Arme wieder raus. Und hat wieder einen Schaden. Er ist aber voll okay. Denn äh, da macht Barbara jetzt einfach wieder einen Feuerzauber, der diesmal auf jeden Fall ausreichen wird, weil sie ja sogar dann einen Angriffspush hat, einen enormen sogar. Deswegen setzen wir ein. Ja. So. Sehr schön. Gut. Und äh, Mario macht dann 
Ähm, okay, ich wollte jetzt wieder ein Power-Dots machen, aber ich habe leider nicht genügend Sternenergie. Ich mache da einfach normalen Sprung. Das ist ja den letzten auch noch hergeben. Für eine Stampfattacke. Ähm. Ähm, 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 ähm. Nicht, weil den noch vielleicht aufheben, weil ich dann gleich nochmal den Feuerzauber eventuell machen muss. Ich werde dann mich gleich ein bisschen heilen müssen, halt. Äh, aber ich mache erstmal einen Sprung normalen. Ja, dürfte er trotzdem einiges an Schaden machen. Genau, 10 Schaden, sehr gut. So. Und jetzt wird es nochmal fies. Gö. Ist der neo bot denn wirklich so schwach? Da hilft wohl nur noch eine super Spezialattacke. So. Was hat er vor? Nein, das arme Publikum! <lacht> <lacht> Nimm das! Okay, wir haben jetzt noch Glück, wenigstens. Yay! Yeah. So. Okay, und er sollte noch unsichtbar gemacht werden, aber es geht nicht. Okay, das ist jetzt auch eine sehr fiese Attacke, die mir jetzt glücklicherweise, oder die Barbara glücklicherweise dann gar keinen Schaden gemacht hat, weil ich eben eine sehr hohe Verteidigung habe. Deswegen habe ich auch so viel Wert darauf gelegt, dass ich hier in dem Kampf ganz viel Verteidigung habe. Denn diese ganzen Zuschauer, die er jetzt da auf mich geschmissen hat, die hätten alle so im Schnitt irgendwie vielleicht zwei, drei oder vier Schaden äh, ungefähr sowas machen können. Also ich, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube im Schnitt hätten die irgendwie drei Schaden oder sowas machen können vielleicht. Und der hat ja irgendwie da zehn abgefeuert oder sowas. Deswegen mit null Verteidigung ist es eine Attacke, die durchaus mal irgendwie 20 bis 30 Schaden machen kann. Und das ist eben das Fiese, wenn man halt hier zum ersten Mal diesen Kampf spielt und man keine Ahnung von der Attacke hat und man keine Verteidiger drin hat, dann wird man hier enorm viel Schaden nehmen. Und deswegen ist es wirklich enorm wichtig, hier hohe Verteidigung zu haben gegen den, da man ansonsten dann echt Probleme hat. So, dann nochmal ein Schattenhieb. Okay. Aber das Gute ist eben, dass mit viel Verteidigung das dann der noch nicht so viele Chancen hat. Auf jeden Fall. Und, ähm, <lacht> ja, stimmt übrigens, Entschuldigung. Und jetzt dann mache ich mal... Ah, ich habe einen power für genügend für einen power -Dots. Alles klar. Und ich habe auch noch einen Angriffspush, deswegen machen wir den jetzt und das könnte dann schon ausreichen vielleicht. Und nimm das. Yeah, sehr schön. Er ist besiegt. So. Ja. Okay, und 30 Sternpunkte. Bei mir sah jetzt der Kampf auch wieder nicht so mega schwer aus, weil ich halt da auch vorbereitet war. Aber wie gesagt, wenn man zum ersten Mal spielt, den Kampf, dann ist es einer der fiesesten überhaupt, würde ich sagen. Weil es ja echt so eine böse Attacke ist einfach nur. Grusios! Das auch wieder ein Schuss in den Ofen. Und da ist es. Mario. Oh yeah. Yeah. Du erhältst ein Sternjuwel. Deine Sternkraft beträgt jetzt 8. Mario lernt die Sternattacke Sternhagel. So, und das ist die, die ich eigentlich schon davor meinte, weil ich Sternblitz irgendwie vergessen habe. <lacht> Einen auch ziemlich ähnlichen Namen irgendwie, finde ich. Und Sternhage kostet es dann wirklich am meisten von allen. Glaube ich dann sechs Sterneinheiten oder irgendwie sowas. So fand Mario das letzte Sternjuwel auf dem Mond in der Höhle der Krusionen. Aber Prinzessin Peach bleibt weiter verschwunden. Wohin mag Peach wohl verschleppt worden sein? Der mysteriöse Krusios hatte den Schlüssel zur Lösung aller Rätsel. Und was ist die Bedeutung der Sternjuwelen, die Mario gesammelt hat? Welche Wendungen werden sie dem Abenteuer noch geben? Oder welche Wendung, wie auch immer. So, ich speichere äh, nicht mein. So. Und weiter geht's. Bei Peach? Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Wir gehen direkt zu Bowser über. Das sind wir also. Und wo ist nun der Tempel mit dem Sternjuwel? Euer Rastlosigkeit, das muss ja sein. Na, ihr seid ein bisschen spät dran wieder mal. Sehr schön. Also holen wir uns das Sternjuwel. So, wir dürfen wieder mit Bowser rumlaufen. Das ist ein bisschen voll. Wir können die, können die auch abfackeln. Na, wie geht's? <lacht> so, was sagst du? Ach, mit einem schicken Geweih im Flur würde mein Haus noch eleganter aussehen. Aber deine Hörner sehen auch recht stattlich aus. Was? Finger weg von meinen Hörnern. Okay, da keine Angst vor Bowser. Alles klar. Hast du Angst vor Bowser? Wah! Ja, du schon. Hilfe. Ist aber noch schockiert. Du sagst ja andere Sachen. Brr. Okay, jetzt haben wir dasselbe. Der Pinguin. Hallo, hallo. Und wie gefällt dir das Klima in Bad Limmerich? Der ist ganz freundlich. Wie? Der große Bowser? Nun, wie auch immer. Ist dieser Panzer nicht viel zu warm? Ist der nicht heiß? <lacht> okay, und dann auch noch die beiden hier. Oder äh, die ganze Familie auch. Der Kleine ist auch dabei. Schau nur. Dieser elegante Brunnen. So etwas ist Kunst. Ja, wirklich. Was für ein Kunstwerk. Der Wert wahrer Kunst ist nur schwer in Zahlen auszudrücken. Aber Reiche sind bereit, Geld für Kunst auszugeben. 
verborgene Werte sind eben nur schwer zu erkennen. Okay. Hm? Was reden die denn da? <lacht> Bowser checkt gar nichts. Und du? Bronze mutierst du ja, glaube ich. Du bist aber groß. Wie heißt du denn? Der große Bowser? Äh, Handlungsreisender? Oder falscher Name? <lacht> äh, gib mal einen falschen Namen ab. <lacht> mein Name ist Kupfried. <lacht> hm, komischer Name. Okay. Äh, gibt's mal einen anderen, irgendwelche anderen lustigen Gespräche? So? <lacht> ich bin Handlungsreisender. Man nennt mich Bowser. Handlungsreisender? Also... Dienstreisen, Hotelbetten, Bestechung, Dienstreisen, Hotelbetten, Bestechung. What? Das ist bestimmt ein harter Job. Und jetzt haben sie dich ausrangiert? Okay. <lacht> Dann auch der große Bowser. <lacht> ich bin der große Bowser. Ah! <lacht> Und dann rennt er weg. Okay, zum Glück habe ich das nicht zuerst geantwortet, da ich ansonsten jetzt die anderen Antworten gar nicht mehr hätte sehen können. Sagen jetzt eigentlich die irgendwas, da ihr Kind weg ist? Oder ist denen egal? Ist denen egal. <lacht> die wollen dann lieber den Brunnen angucken, obwohl das Kind weg ist von ihnen. Aber naja, was soll's. Äh, kann ich eigentlich mit Cammy auch nochmal reden? Wir werden mal kurz überprüfen, weil das ja immer wirklich lustige Gespräche hier sind. Äh, kann ich sogar, ja. Was für ein äh, pittoresker Ort. Ich denke, ich werde meinen Alterssitz hierher verlegen. Irgendwann vielleicht. Jetzt aber auf zum Tempel. Holen wir uns das Sternjuwel. Okay. So. Dann mal gucken. Haben wir es verschlossen? Hm. Die Tür ist verschlossen. <lacht> Wie er sich aufregt. Aufmachen. Das ist so cool. Äh. Oh, sehr schön. Das Schloss ist zerbrochen. Hm? Oh, das Schloss ist auf. Was für ein Glück. Und da ist es. Aber wir wissen ja schon, dass es nur das fake stern will ist. Naja. Ah, das muss es sein. <lacht> Aber einen kleinen Glücksmoment hat Bosa auch. <lacht> Endlich habe ich ein Sternjuwel. Für wahr, euer Zufriedenheit. Ach, wie das glitzert. Und da ist er hier, Inspektor Ping. Wen haben wir denn da? Ihr seid Diebe, genau. Ich irre mich nie. Was redest du da? Ich bin der große Bosa, ein mysteriöser Dieb oder falscher Name? <lacht> Ähm, ja, ich habe jetzt nur eine Chance an, zu, zu, zu antworten. Ich nehme mal dann hier mysteriöser Dieb einfach so. Ich bin Bose, der mysteriöse Meisterdieb. Und dieses Sternjuwel nehme ich an mich. Was? Ein Meisterdieb? Das scheint mir ein ernsthafter Fall zu sein. Aber andererseits, dieses sogenannte Sternjuwel ist ein billiges Imitat. Nimm es, wenn du willst. Was? Ein Imitat? <lacht> oh. Bose tut mir echt ein bisschen leid. Und ihr stellt es im Tempel aus, als ob es echt wäre. Also, wo ist das Original? Das echte habe ich meinem guten Freund Luigi gegeben. <lacht> das, ist, das ist auch so cool, weil er hat uns immer Luigi genannt, der Typ. Weil er dachte, dass wir Luigi sind. Dass ausgerechnet Luigi uns zuvorkommt. <lacht> Diese Brüder, sie sind alle beide unausstehlich. <lacht> das ist so cool. Hm, es ist wirklich zu dumm, dass die uns immer zuvorkommen. Aber die Frage ist, wo diese Gestalten jetzt... Euer Boshaftigkeit. Wer spricht? Ein Paragumba, einfach so. Er <lacht> ist erstmal auf Inspektor Pink draufsetzt. Hm, Paragumba, was gibt es denn so dringendes? Ich bringe neue Informationen. Es scheint, als wurde Peach in der Nähe des Ionentors gesichtet. Was? Peach? Das Ionentor? Was ist denn das schon wieder? Das Ionentor müsst ihr doch kennen, euer Höhenlosigkeit. <lacht> Die Legende sagt, dass sich hinter diesem Tor ein unsagbarer Schatz befindet. Na, oh, los, wir brechen auf. Wir schnappen uns Peach und den Schatz. Vorwärts, Cammy Cooper. Geht das nicht schneller? Oh Gott, ey, so witzig einfach nur. Hm, Luigi, lass dich nicht unterkriegen. <lacht> Inspector Ping ist auch so ein Idiot, hey. Aber ist auch echt cool. Okay, äh, nicht speichern, ne? So, ja und diesmal haben wir wirklich äh, Peach ausgelassen. Irgendwie. So Mario, das war das siebte Sternjuwel. Jetzt können wir also auch das legendäre Tor öffnen. Aber eine Frage bleibt. Worin haben diese Wüstlinge nur Prinzessin Peach gebracht? Hm. Wir sollten wohl erst einmal zurück nach Rohlingen. Ich glaube, Professor Gumbart könnte wissen, wo wir Prinzessin Peach finden. Oh yeah. Gut. Ähm... Ja, wir wissen ja auch, wie wir zurückkommen. Nicht mit diesem einen Portal da. Ähm, 
Aber ich will jetzt mal kurz was anderes machen, weil ist es nicht so, dass ich jetzt... Ich will es mal kurz überprüfen. Oder ich, ich, ich meine, muss ich nicht dahin? Eigentlich schon, oder? Ich will mal kurz was testen. Ich will mal kurz zum vierten Untergeschoss gehen. Ja. Ich meine, vielleicht ist es so, dass ich jetzt dann diesen Porter gar nicht benutzen kann. Aber es ist doch so, dass ich jetzt zuerst hier hin muss. Oder war das nicht so? Ähm. Genau. Denn jetzt komme ich hier rein. So. Zu Tech. Mhm. Naja, alles klar. Äh, was ist denn das für ein... Identifiziere Mario. Äh, bitte Bestätigung. It's a me. Mario. Endlich. Ich bin Tech, der Zentralcomputer dieser Mondbasis. Ich muss dir etwas mitteilen. Dringend. Prin Prinzessin Peach ist... Sie ist... Formatiere... Hauptspeicher Speicher gelöscht. Gen äh, Blödsinn. Generatorleistung sinkt. Notstromaggregat und Backup-Daten sichern Basisfunktionalität. Ma Mario, Prinzessin Peach ist nicht mehr hier. Du musst Peach retten. Peach befindet sich im Meonenpalast. Crucius hat sie dorthin gebracht. Diese Informationen musste ich übermitteln. Nein. Energieversorgung versagt in Kürze. Evakuierung nach Rodingen über Transporter. Transporterraum befindet sich in UG2. Öffne Transporterraum. Ja genau, ich glaube es war so, dass er einfach geschlossen war und dass wir da gar nicht hinkamen. Da haben wir halt erstens das Gespräch hier mit, mit Tech anhören müssen. Peach ist also im Ionenpalast. Sofort evakuieren. Stromversorgung für Transporter zu schwach. Leite gesamte Energie um auf Transporteranlage. Und was wird dann aus dir? Umleiten der gesamten Energie bewirkt. Irreversible Abschaltung aller Systeme. Rettung von Prinzessin Peach hat jedoch höhere Priorität. Begegnung mit Peach ermöglichte mir Einsicht in Konzept der Liebe. <lacht> Systemzusammenbruch ignorieren. Menschen sind wichtiger als Computer. <lacht> Mario, du musst Prinzessin Peach unbedingt retten. Bitte, Mario. Und sag Prinzessin Peach, bitte... Was? Was? Dass ich ihr danken möchte. Oh. Verstanden, Tech. Beeilt euch. Ihr müsst schnell zum Transporter. Und Mario. Du musst Peach. Oh. Das System von Tech hat sich abgeschaltet. Hör mal, Mario. Auch für Tech müssen wir Peach unbedingt retten. Oh je. Yeah. Oh yeah. Okay. So, das werden wir auf jeden Fall tun. Gut, dann also äh, zu Untergeschoss 2 zurück. Ich nehme am besten Bombashi dafür, dass es ein bisschen schneller geht. So. Obwohl ich ihn eh nicht unbedingt brauchen werde, aber ich nehme ihn trotzdem. So, ich komme gleich hier dann auch hin zum zweiten Untergeschoss. Ja, ich muss dann gleich mich nur daran erinnern, ähm, wo jetzt eigentlich dann der Porter war. Ich glaube, der war links von uns. Vielleicht gleich die erste Tür links von uns. Kann das sein? Ich bin mir jetzt aber auch nicht ganz sicher. Wir werden es dann gleich schon noch sehen. Hoffe ich mal. So. Ähm, oder ist es sogar so, dass ich nur hier durchgehen kann? Ne, ich kann überall reingehen, okay. Aber ich glaube, es war hier, oder? Vielleicht? Da wäre auch das Zahnrad. Dort dürfte hier gewesen sein. Äh, ah ne, doch nicht. Nee. Ah ne, okay, alles klar, richtig. Hier kann ich nach oben, okay. <lacht> dann ist jetzt hier eins links davon. Und dann gleich ist aber definitiv der Teleporterraum. So, hier. Das dürfte jetzt richtig sein. Genau, so ist es. Und weg hier. Peach, lebe wohl. Nein, Tech! Oh, das habe ich ja schon mal erwähnt. Obwohl er nur ein Computer ist, fühlt man trotzdem mit ihm mit. Ist wirklich so. Da war doch gerade was. Hast du gehört? Hm? Okay, was meinst du? Oh, da bist du ja, Mario. Professor Kumbat. <lacht> Hier bin ich. Mit seinem Thema. Ihr seid zurück vom Mond. Habt ihr das Sternjuwel? Natürlich. Was? 
Ihr habt das geheime Hogwarts hier der Kursionen auf dem Mond gefunden. Dann habt ihr also auch Prinzessin Peach gesehen. Naja, mehr weniger. Naja, fast. Dieser Kursionenboss hat sie zu, zu diesem Tor verschleppt. Also doch. Ich hatte vorhin ein ungutes Gefühl und bin zum Millionentor gegangen. Da habe ich gesehen, wie ein verdächtiger Kerl mit der Prinzessin im Tor verschwand. Echt? Ich dachte, man braucht alle sieben Sternjuwelen, um das Tor zu öffnen. So war ich hier stehe. Ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen. Ich fürchte sehr, Prinzessin Peach ist in Gefahr. Wir müssen also schnellstens das Tor öffnen und der Prinzessin helfen. Ich gehe schon vor. Ihr kommt nach, so schnell ihr könnt. Okay. Aber wir gehen dann am besten erst äh, beim nächsten Mal zum Ionentor, würde ich sagen. Ich will jetzt erstmal nochmal ähm, ganz gerne an die Oberfläche gehen, ob ich mal kurz gucken kann. Habe ich jetzt eigentlich? Erstmal eine Mail. Kann man erstmal kurz lesen. Ja. Ähm, ja. Äh, ich muss nur finden. Äh, Mail ist Ja. Und zwar die letzte Ausgabe von Rad. Okay. Rad Ausgabe 7, Sonderausgabe. Rollingen heute. Schockierender Skandal heute in den frühen Morgenstunden. Rackety 55, Ohrfight Corsario 25 in der Taverne. Der ist erst 25, der sieht viel älter aus für mich, finde ich, aber okay. Der Grund war eine verspätete Lieferung von Lebensmitteln. Schwätzende Seeleute ähm, hatten Corsario zwei Stunden lang in der Taverne aufgehalten. Glücklicherweise war die einzige Folge der Tat ein temporärer Gedächtnisverlust, der Corsario die Erinnerung an etwa zwei Stunden vor und nach dem Ereignis raubte. Ein zufällig bei der Tat anwesender äh, Box-Promoter ähm, Pro soll angeblich versucht haben, Rackety für eine Karriere im Ring zu begeistern. Was zum Teufel? <lacht> Skandale ereignen sich immer wieder. Und was für den einen ein ganz gewöhnlicher Vorfall ist, mag für den anderen ein Skandal sein. Aber die Skandale in dieser Stadt sind alle geprägt von der Liebe der Bürger zueinander und zu dieser Stadt. Oh. Dann Shopping Detektiv. Heute stellen wir die Nordwind Boutique in Groß Frostheim vor. Gefroren, so sagt man hier, sind die Pilze am besten. Tatsächlich ist auch die Qualität der übrigen Waren herausragend. Kommentar der charmanten Verkäuferin Bumbine oder so. Hier ist es zwar ein wenig kalt, aber guten Kunden wärme ich jederzeit gerne mit einer kleinen Explosion das Herz. Ich freue mich auf viele Kunden aus dem schönen Rohlingen. Gelegenheit zum Einkaufen ergeben sich immer wieder. Und der Shoppingdetektiv wird auch in Zukunft neue Läden erforschen. Ähm, dem treuen Leser an dieser Stelle herzlichen Dank. Dann noch die Rezepte-Ecke. Heute präsentieren wir unser letztes Rezept, das Parma. Ja, das ist schon ziemlich selten auf jeden Fall. Hier gibt man einen Eishasen in eine Pfeffersuppe, so erkaltet die Suppe und man kann seinen Gästen ein paar Mal präsentieren. Ein idealer Start für unvergessliche Abende mit ganz speziellen Menschen. In gutem Essen zeigt sich die wahre Form der menschlichen Seele. Danke für viele Anregungen und Tipps und lasst es euch schmecken. Zum Schluss... Die letzte Ausgabe ist erreicht. Am Anfang war es schwer, dieses Rad ins Rollen zu bringen, <lacht> im wahrsten des Wortes, genau, ein schöner Wortwitz, aber wir glauben, unsere Leser sind zufrieden und wir sind stolz, es bis hierher geschafft zu haben. Danke für alles und vielleicht liest man sich ja mal wieder. Herausgeber Redaktion fördert auf einen Rollingen. So. Wir können übrigens noch weiter nach unten scrollen. Warum das denn? <lacht> Gefunden! Das Finale. Mhm. Der Bonusdienst für treue Leser. Insider News. Im letzten Moment erreicht uns äh, Nachricht. Äh, was nochmal? Im letzten Moment erreicht uns eine Nachricht eigentlich, keine Ahnung. Nachricht von dem Quizmo. 44. Der beliebte Quizmaster hat sich in letzter Zeit zurückgezogen, um an dem neuen Quiz Wer ist der Ehrliche zu arbeiten. Die Vorbereitungen für das Quiz haben mehr Zeit in Anspruch genommen als erwartet, so die Aussage des beliebten Stars. Deshalb mussten Auftritte in der Öffentlichkeit zurückstehen. Aktivitäten in der Zukunft werden mit Spannung erwartet. Und dann nochmal noch geheime Rezepte. Übrigens, ganz witzig, für den Quizmo kennen wir ja aus Pepper Mario 1 für N64. So, geheime Rezepte noch. Nutzt man ein Item namens Punktetausch für Experimente in der Küche, so ist das Ergebnis ein Gericht mit vertauschter Wirkung. Und das heißt, nutzt man den Punktetausch für ein Item mit geringer Wirkung, dann... Nun, das sollte man wirklich mal selbst ausprobieren. Mit Punktetausch zum Beispiel, habe ich glaube ich auch schon mal erklärt, beim Kochen ja auch so, dass man zum Beispiel auch KP in BP tauschen kann. Wenn ich zum Beispiel, glaube ich zumindest, einen Ultrapilz mit einem Punktetausch äh, koche, dann dürfte, glaube ich, ein Chile Royal rauskommen und andersrum. Genau. So, und damit sind wir wirklich am Ende. Danke allen, die bis zur letzten Zeile mitgelesen haben. Yay! <lacht> okay, sehr schön. So, genau, ich wollte jetzt mal kurz hier nachgucken. Habe ich jetzt eigentlich alle Sternsplitter? Ähm, eigentlich schon, weil ich glaube, dass ich keine weiteren mehr finden kann, oder? Ich hoffe mal. Ähm, ich habe alle. Nice. <lacht> so, dann kaufen wir uns noch Kuckuck. Zeigt die Kapitän der Gegner. Bringt uns eh nichts, da ich sowieso alle Gegner scanne, aber ich nehme es trotzdem. Ja. Yep. Dankeschön. Und dann außerdem noch Sammlerglück. Nach einem gewonnenen Kampf findest du öfter Items. Was mir auch gar nichts bringt, aber ich kaufe es trotzdem. So. Und alle ausgegeben. Huhuhu. Dank dir ist meine Sternsplitter-Sammlung noch umfangreicher geworden. Wenn du was zum Tauschen hast, komm mal wieder vorbei. 
Okay, aber kann ich jetzt nicht mehr, ne? <lacht> Wolltest du Sternspitter tauschen? Ja, du hast nichts mehr und ich auch nicht mehr. Aber leider habe ich keine Orden mehr. Okay, gut. So, dann gehe ich mal wieder kurz erstmal an die Oberfläche zurück, würde ich sagen. Ja. So. Und dann beende ich aber diesen, den Part erstmal hier. Weil ich, ich meine, ich könnte noch andere Dinge machen, aber ich will dann erst äh, beim nächsten Mal wieder ein paar... Warte, noch immer Mail. Ich werde erst beim nächsten Mal wieder dann Nebenquests machen, ein paar. Äh, ich will mal die auch noch schnell durchlesen, meinetwegen dann, ja, komm, warum nicht. So, äh, und zwar, äh, Teddybär, Papas Job. <lacht> okay, stell dir vor, Papa hat äh, einen neuen Job gefunden. Er arbeitet jetzt als Haushaltshilfe im Dojo des Meisters von Toe Town. Auch wieder eine Anspielung an Paper Mario 1, sehr schön. Die Arbeit scheint ihm sehr viel Spaß zu machen. Und ich? Nun, ich bin nicht so gut in der Schule, aber ich versuche viel zu lernen, um meinen Papa zu unterstützen. Oh. Im Moment weiß ich zwar noch nicht so richtig, wie ich das machen soll, aber dafür lerne ich ja auch. Teddybär. <lacht> okay, sehr schön. So. Aber ich würde dann eben erstmal sagen, Leute, das war's dann hier für diesen Part von Let's Play Paper Mario, die Legende vom Ionentor. Beim nächsten Mal wird es dann auch mal wieder einen Nebenquest-Part geben, aber wahrscheinlich dann im Gegensatz zu den ganzen Nebenquest-Parts, die wir vor dem siebten Kapitel hatten, wird es dann wahrscheinlich beim nächsten Mal nur einen einzigen geben. Das sollten wir eigentlich alles schaffen. Wir müssen halt ein bisschen in der Jobagentur was machen. Ich will auch meinen letzten Partner, also Kupio, da noch upgraden, da wir auch die letzte Anzahl an Siegen noch bekommen haben. Und ansonsten haben wir, glaube ich, eh nicht mehr arg viel Besonderes zu tun, da wir auch keine neuen Fähigkeiten im siebten Kapitel erhalten haben oder sowas. Deswegen beim nächsten Mal dann wahrscheinlich ein einziger Part Nebenquests und dann übernächsten, beim übernächsten Mal kann man dann vielleicht schon das ohne tor betreten. Wird dann sehr spannend werden. Okay. Auf jeden Fall würde ich da noch sehr bei einen Daumen hoch, einen Kommentar oder auch ein Abo freuen. Und hoffentlich werden wir uns dann bei neuen Videos wiedersehen. Gut, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.